please hit the subscribe button and press the bell icon for more videos assalamu alaikum ami asif to er ager video te amra dekhechilam ki bhabe amader opening problem ta ke solve korte hoy ms posting er khetre to amra ajke dekhbo ki bhabe amader closing problem ta ke solve korte hoy ms posting er khetre to basically opening ta chilo ki prothome amra erosion kortam tarpor amra dilation kortam to closing ta hocche oita bipori prothome amra amader je figure ta dewa thakbe oitar upor amra dilation korbo tarpor amra oi dilation er je answer ta pabo oitar upor amra erosion korbo তার মানে এই ফিগারটা আমাদেরকে দেওয়া আছে এবং এটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট তো এই ফিগারটার উপর আমরা কি করব এই স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট অনুযায়ী আমরা ডায়লেশন পারফর্ম করব ডায়লেশন পারফর্ম করে আমরা যে রেজাল্টটা পাবো ওইটার উপরে আমরা আবার এই স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টটা ইউজ করে ইরোশন পারফর্ম করব ইরোশনের নিয়ম অনুযায়ী তাহলে আমাদের ফাইনাল যে রেজাল্টটা হবে সেটা হবে আমাদের ক্লোজিং এর রেজাল্ট তো আশা করি এই পর্যন্ত আপনাদের কাছে ক্লিয়ার তো আপনারা এখন সবাই জানেন কিভাবে আমাদের ডায়লেশন করতে হয় কিভাবে আমাদের ইরোশন করতে হয় যদি না জেনে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার ডায়লেশন এবং ইরোশনের ভিডিও গুলো দেখে আসবেন তারপরে আপনি এটা দেখবেন তাহলে এটা আসলে আপনাদের কাছে কিছুই মনে হবে না জাস্ট আপনারা ডায়লেশনের নিয়ম অনুযায়ী ডায়লেশনটা পারফর্ম করবেন তারপর ওই অ্যান্সারটার উপরে ইরোশনের নিয়ম অনুযায়ী ইরোশনটা পারফর্ম করবেন তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা চলে আসবে তো এখন দেখেন আমাদের এই ফিগারটা দেওয়া আছে এবং আমাদের এই স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টটা দেওয়া আছে তো এই স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট অনুযায়ী যদি এটার উপর আমরা এখন ডায়লেশন পারফর্ম করি তাহলে আমাদের কি হবে তো যদি এটা আমাদের এ হয় এটা যদি আমাদের বি হয় তাহলে আমরা এখন এটার মধ্যে কি পাবো এ প্লাস বি কারণ ডায়লেশনকে আমরা প্লাস দ্বারা প্রকাশ করে থাকি তো এখন এটার মধ্যে যদি আমরা ডায়লেশন করি তো ডায়লেশন নিয়ম অনুযায়ী আমরা কি জানি আমরা স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টটা বসাবো যদি আমাদের একটা হিট হয়ে যায় তাহলে আমাদের ওইখানে সেন্টারের পজিশনটা ওয়ান থাকবে এবং হিট হতে হবে কোথায় সেন্টারের পজিশনটা বাদে অন্য কোনো পজিশনে তার মানে আমি যেটা বলছি সেটা মানে হচ্ছে দেখেন স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টটা হচ্ছে আমাদের এটা তাই না তো স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টের সেন্টার হচ্ছে এটা যেহেতু এটা আমাদের গোল করে দেওয়া আছে এটা গোল করা থাকতে পারে বা বোল্ড আকারে লেখা থাকতে পারে তো অবগুলো দেওয়া থাকতে পারে যে আসলে সেন্টার কোনটা হবে তো এই সেন্টার বাদে অন্য যে পজিশনটা আছে আমাদের যেমন এই নিচে একটা ওয়ান আছে এবং উপরে একটা ওয়ান আছে তো এই সব পজিশনের ক্ষেত্রে আমাদের এই ফিগারে থেকে ওয়ান মিলতে হবে বা ওয়ান হিট হতে হবে তাহলে আমাদের কি হবে ওই সেন্টারের পজিশনে আমরা নতুন করে একটা ওয়ান অ্যাড করব ডায়লেশনে আমরা জানি অ্যাড হয় একটা করে পিক্সেল বা একটা করে ওয়ান অ্যাড হবে আর ইরোশনের ক্ষেত্রে আমাদের কি হয় মাইনাস হয়ে যায় বা ইরেজ হয়ে যায় এটা কিন্তু আমরা সবাই জানি তো ডায়লেশনের নিয়ম অনুযায়ী আমরা এখন এটার মধ্যে ডায়লেশন পারফর্ম করব তো যদি আমরা প্রথম ঘরের মধ্যে বসাই দেখেন এখানে যদি আমরা বসি তো স্ট্রাকচার এলিমেন্টে কি বসাবো আমরা এখানে অবশ্যই আমরা স্ট্রাকচার এলিমেন্টের সেন্টারটাকে বসাবো কারণ সেন্টার যেটা বলে দেওয়া থাকবে ওইটাকে আমরা এই প্রত্যেকটা ঘরের মধ্যে নিয়ে যাবো এটা হচ্ছে আমাদের মূল ঘটনা তো আমরা যদি প্রথমে এই ঘরের সেন্টারটাকে নিয়ে আসি তাহলে একটা ওয়ান আমাদের বাইরে চলে যাবে আর একটা ওয়ান আমাদের নিচে আসবে তো এই ঘরে কি আমাদের কোনো জায়গায় মিলছে ওয়ান মিলতেছে না কিন্তু তাই না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে কোনো ওয়ান অ্যাড হবে না সিমিলারলি এই ঘরের ক্ষেত্রে কোনো ওয়ান অ্যাড হবে না এই ঘরের ক্ষেত্রে দেখেন যদি আমরা এখানে সেন্টারটাকে নিয়ে আসি তাহলে উপরে একটা ওয়ান থাকবে নিচে একটা ওয়ান থাকবে তো নিচের একটা ওয়ান যেটা আছে এটা এই ওয়ানের সাথে কিন্তু এই ওয়ানটার মধ্যে মিলে যাবে তো আমি যদি এই স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টটাকে এখানে বসাই তাহলে আসলে কীরকম হবে এরকম হবে দেখেন অনেকটা এখানে ওয়ান আসবে এখানে ওয়ান আসবে যেটা হচ্ছে আমাদের সেন্টার আর এখানে ওয়ান আসবে তো কোশ্চেনের মধ্যে আমাদের এখানে জিরো ছিল এবং এখানে ওয়ান ছিল তো এই যে স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট যেটা আছে স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টের এই ওয়ানটা এবং এই ওয়ানটা কিন্তু মিলে যাচ্ছে তাই না তো যেহেতু আমাদের এখানে একটা হিট হচ্ছে হিট হলে আমরা কি জানি সেন্টারের পজিশনে আমাদের একটা ওয়ান অ্যাড করে দিতে হবে তার মানে হচ্ছে কি এই পজিশনটা আমাদের একটা ওয়ান অ্যাড হবে তাহলে এটা কত নম্বর পজিশন এক দুই তিন তিন নম্বর পজিশন এখানে আমাদের একটা ওয়ান অ্যাড হয়ে গেল তার সঙ্গে এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আমরা আরেকক্ষণ শিফট করে দিই এখানে যদি আমরা নিয়ে আসি সিমিলারলি এই ঘরের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের একটা ওয়ান অ্যাড হবে কারণ কি এই নিচে যে ওয়ানটা আছে স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টে এই ওয়ানের সাথে এই ওয়ান কিন্তু মিলে যাবে তো এখানে আমাদের একটা ওয়ান অ্যাড হবে এবং আমরা আরেকও শিফট করে দিই তো এখানে কোনো ওয়ান অ্যাড হবে না কারণ একটা ওয়ান বাইরে আছে একটা ওয়ান নিচে আছে এবং একটা ওয়ান মাঝখানে আছে তো এখানে কোনো ওয়ান নেই সিমিলারলি এই ঘরে কোনো ওয়ান অ্যাড হবে না তো এই উপরের ঘরগুলোতে আমাদের সেন্টারটাকে বসানো শেষ এখন আমরা কি করব এক ধাপ নিচে চলে আসবো এখন এই সব ঘরগুলোতে আমরা কি করব এখন আমরা এই সব ঘরগুলোতে আমাদের সেন্টারটাকে বসাবো তো সেন্টারটাকে যদি আমরা এই ঘরে বসাই তাহলে উপরে ওয়ান থাকবে নিচে ওয়ান থাকবে মাঝখানে ওয়ান থাকবে তার মানে আমাদের এখানে কোনো কিছুই হচ্ছে না সিমিলারলি এখানে যদি বসে তাহলে দেখেন নিচের ওয়ানটার সাথে আমাদের এই ওয়ানটা মিলে যাবে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে স্ট্রাকচার এলিমেন্টের
এই সম্পূর্ণ অংশটাকে তাহলে আপনি এখানে একটা ওয়ান থাকবে এখানে আপনার সেন্টারটা থাকবে এখানে আপনার ওয়ান থাকবে তাই না তো এই ওয়ানটার সাথে তো এই ওয়ানটা মিলছে আবার সেন্টারের পজিশনে আমাদের ওয়ান আছে তাহলে কি আমরা কি নতুন করে ওয়ান অ্যাড করবো সেন্টারের পজিশনে কিন্তু অলরেডি আমাদের ওয়ান আছে তাহলে তো আমাদের নতুন করে অ্যাড করার কোনো দরকার নেই কারণ ডায়লেশনের ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাড হবে কোথায় সেন্টারের পজিশনে তো সেন্টারের পজিশনে যেহেতু আমাদের ওয়ান অলরেডি আছেই আমাদের নতুন করে ওয়ান অ্যাড করার কোনো দরকার নেই তো যে ওয়ানটা ছিল আমরা ওই ওয়ানটা এখানে বসিয়ে দিব এখন আমরা আরেক ঘর সাইডে চলে গেলাম তো এখানে আমাদের সিমিয়ার ঘটনাই ঘটেছে এখানে আমাদের ওয়ান অলরেডি আছে তো আমরা এখানে ওয়ান বসিয়ে দিলাম রাইটে চলে গেলাম দেখেন রাইটে গেলে কি হবে এই নিচেরটার সাথে আমাদের এই নিচেরটা মিলে যাবে স্ট্রাকচার নিচের যে ওয়ানটা আছে এই ওয়ানটা আমাদের মিলে যাবে তো এক্ষেত্রে আমাদের সেন্টার পজিশনে একটা ওয়ান অ্যাড হবে এখানে জিও ছিল এখানে আমরা ওয়ান অ্যাড করলাম তো আবার যখন এই ঘরে আসবো এই ঘরে আমাদের কোনো এলিমেন্ট নাই তো এখানে আমাদের অ্যাড হবে না সিমিলারলি আমরা আর এক ধাপ নিচে নেমে যাই নিচে নেমে গেলে কি হবে এখানে গেলাম এখানে গেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি আমাদের সেন্টার এখানে থাকে এখানে ওয়ান নেই এখানে ওয়ান নেই তো মিলতেছে না এখানে যদি চলে যায় এখানে আমাদের সেন্টারের মধ্যে ওয়ান আছে উপরেও নেই নিচেও নেই তো সেন্টারের মধ্যে তো ওয়ান অলরেডি আছে তো যেটা আছে তো থাকবে আমাদের নতুন করে অ্যাড করতে হবে তো যেটা আছে ওটা আমাদের রিমেইনিং থাকবে সিমিলারলি আমরা যদি পরে ঘরে চলে যাই পরে ঘরে গেলে দেখবেন এখানে কিন্তু হুবহু আমাদের ফিট হয়ে গেছে হিসাবে এখানে সেন্টার বসেছে উপরে ওয়ান আসে নিচে ওয়ান আছে তো এটা যেরকম ছিল ওইরকমই থাকবে কারণ এখানে আমাদের ওয়ান অ্যাড করার কিছু নেই অলরেডি ওয়ান আমাদের সেন্টারের পজিশনে আছে তো সেন্টারের পজিশনে অলরেডি ওয়ান থাকলে আমরা ওয়ানটা রেখেই দেবো সিমিলারলি আমরা আরেক ঘর চলে আসলাম এখানে আমাদের এই ঘরের মতো ঘটনা ঘটেছে তো এখানে আমাদের ওয়ান অলরেডি থাকবে তারপরে ঘরে আমরা চলে যাই এখানে আমাদের সেন্টারের পজিশনে শুধুমাত্র ওয়ান আছে উপরে নেই নিচে ওনে তো সেন্টারের পজিশনে যেহেতু ওয়ান আছে আগে থেকে তো ওটাকে আমরা চেঞ্জ করবো ওটা যেরকম আছে ওরকম থাকবে তো এই পরে ঘরে চলে আসলে এখানে আমাদের কোনো কিছু মিলবে না নেক্সট চলে আসে এখানে আমাদের কোনো কিছু মিলবে না এখন এখানে যদি আমাদের সেন্টারটা থাকে দেখেন উপরে ওয়ানটার সাথে আমাদের স্ট্রাচারিং এলিমেন্টের উপরে ওয়ানটা মিলে যাবে কারণ যদি আমরা এখন সেন্টারটাকে আমরা এখানে বসাই তাহলে আমাদের ঘরটা হবে কীরকম এরকম হবে তাই না তো উপরে ওয়ান থাকবে এখানে ওয়ান থাকবে যেটা আমাদের সেন্টার এখানে ওয়ান থাকবে তো দেখেন এই উপর ওয়ানটার সাথে কিন্তু আমাদের এই ওয়ানটা মিলে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে সেন্টারের পজিশন একটা ওয়ান আমাদের বেড়ে যাবে তো এইখানে আমরা কি করবো আর একটা ওয়ান অ্যাড করবো নতুন করে সিমিলারলি যদি আমরা এখানে চলে যাই এখানে তো আমাদের সেন্টারটা আসবে তো সেন্টারের পজিশনে অলরেডি ওয়ান আছে তো এটা কি বাড়ানোর কিছু নেই ওয়ানটা থাকবে এখানেও সেন্টারের পজিশনে ওয়ান থাকবে এইখানে দেখেন এখানে উপরের সাথে আমাদের স্ট্রাকচার এলিমেন্ট উপরে ওয়ানটা মিলে যাবে তো সেন্টারের পজিশনে আমাদের একটা নতুন ওয়ান অ্যাড হবে নতুন করে তো আমরা এখানে একটা ওয়ান বসিয়ে দিলাম কি হবে হলো এটা এ দেখেন এখানে যদি আমরা এখন বসাই তো সেন্টারের পজিশনে আমাদের সেন্টারটা থাকবে এই উপরে ওয়ানটার সাথে কিন্তু আমাদের এই ওয়ানটা মিলে গেছে স্ট্রাকচার এলিমেন্টটা যদি এখানে বসাই তাই না তো এখানে আমাদের সেন্টারের পজিশনে জিরো ছিল এখানে আমাদের একটা ওয়ান অ্যাড হবে তো ওয়ান বসিয়ে দিলাম সিমিলারলি আর এখন টানে গেলে আমাদের এখানে কোনো ওয়ান নেই তো আমাদের এখানে আরো কোনো ওয়ান মিলবে না তো আশা করি এখানে আর কোনো ওয়ান হবে না তো এখন আমরা এই পাশে চলে আসি নিচের ঘরে নিচের ঘরে এখানে আমাদের কোনো ওয়ান আসবে না এখানে আমাদের সেন্টারটা থাকলে এখানেও কোনো ওয়ান আসবে না কারণ দেখেন এখানে কিন্তু আপনি নতুন করে ওয়ান অ্যাড করেছেন এগুলো কিন্তু কাউন্টে আনা যাবে না কোশ্চেনের মধ্যে যেগুলো দেওয়া আছে ওগুলোতে ওগুলো থেকে আপনাকে কাউন্ট করতে হবে তো আপনি যে ওয়ানগুলো নতুন করে বসাবেন ওগুলো কিন্তু আপনাকে কাউন্ট করা যাবে না এটা বারে বারে বলছি প্রত্যেকটা ভিডিওতে বলেছি এখনও বলছি যে আপনি যেগুলো বসালেন ওগুলোকে আপনি কাউন্ট করতে পারবেন না যেগুলো অলরেডি আপনার কোশ্চেনের মধ্যে দেওয়া আছে হিসাব করার সময় ওগুলোকে আপনার কাউন্ট করতে হবে তো দেখেন আপনার কোশ্চেনের মধ্যে কিন্তু এখানে কোনো ওয়ান নেই তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু এখানে ওয়ান বসাতে পারবেন না কিন্তু আপনি কিন্তু অ্যান্সারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনি এখানে একটা ওয়ান লিখেছেন তো এটাকে আপনি কাউন্ট করতে পারবেন না কাউন্ট করলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে তো তাহলে এখানে আমাদের ওয়ান হবে না তো আমরা এখন যদি নেক্সটে চলে যাই তো দেখেন এইখানে যদি আমাদের সেন্টারটা থাকে তাহলে উপরে যে ওয়ানটা আছে এই ওয়ানটার সাথে আমাদের এই ওয়ানটা মিলে যাবে তাই না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করবো যদি আমরা এইখানে বসাই দেখেন এইখানে যদি আমরা বসাই তাহলে এখানে ওয়ান থাকবে এখানে আমাদের সেন্টার থাকবে নিচে আমাদের একটা ওয়ান থাকবে তো উপরে ওয়ানটার সাথে আমাদের এই ওয়ানটা মিলে যাচ্ছে তো আমাদের সেন্টারের পজিশনে কি হবে একটা ওয়ান অ্যাড হবে তো আমরা এখানে একটা ওয়ান বসিয়ে দিলাম সিমিলারলি সেন্টারটাকে আমরা এই পাশে নিয়ে আসলাম তো এই পাশে আনলে আমাদের উপরের সাথে উপরটা মিলে যাবে উপরে এক্সট্রা এলিমেন্টের সাথে এই ওয়ানটা মিলে যাবে তো এক্ষেত্রে আমাদের সেন্টারে একটা ওয়ান অ্যাড হবে এইখানে আনলে কি কোনো ওয়ান অ্যাড হবে দেখেন এখানে যদি সেন্টার থাকে উপরে কিন্তু ওয়ান নেই আর একটা ওয়ান তো বাইরেই থাকবে তো এক্ষেত্রে আমাদের
ইউশনটা পারফর্ম হবে না এই প্রথম ঘরগুলোর জন্য তো সেকেন্ড ঘর থেকে আপনি শুরু করেন কারণ এটা যদি আপনি বসে বসে দেখতে চান তো আপনার টাইম ওয়েস্ট হবে কারণ এখন আপনি বুঝতেই পারছেন কারণ একটা ওয়ান্ডার মধ্যে বাইরে চলে যাবে যদি আমি এখানে সেন্টারটাকে নিয়ে আসি তো এটা আপনাকে আসলে প্র্যাকটিসের ব্যাপার পরীক্ষা হলে আপনি যত মানে আপনি আগে যত প্র্যাকটিস করবেন তত তাড়াতাড়ি আপনি বুঝতে পারবেন যে কোথায় আমাদের ইরোশন হবে কোথায় আমাদের ডায়লেশন হবে তো আপনি এক ঘন্টা নিজে চলে আসেন তো এই ক্ষেত্রে কি আপনার মিলার সম্ভাবনা আছে হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে মিলার সম্ভাবনা আছে কিন্তু এখানে দেখেন জিরো এখানেও জিরো তো এখানে মিলবে না তো আপনি এই ঘরে চলে আসেন দেখেন উপরে আপনার জিরো চলে আসছে কিন্তু নিচের দুইটা মিলেছে তো সেক্ষেত্রে আপনার এখানেও হচ্ছে না কিন্তু আপনি যদি এখানে সেন্টারটাকে নিয়ে আসেন তাহলে দেখেন হুবহু আপনার স্ট্রেচার ইলিমেন্টের সাথে মিলে গেছে স্ট্রেচার ইলিমেন্টের তিনটা ওয়ান ছিল এখানে ওয়ান এটা সেন্টার এখানে একটা ওয়ান থাকবে তাই না তো এখানে যদি আপনি স্ট্রেচারিং এলিমেন্টটাকে বসান এই তিনটা ঘরের জন্য তাহলে দেখেন এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান জিরো যে সেন্টার এখানে ওয়ান তো এখানে হুহু মিলে গেছে তার মানে কি আমাদের সেন্টারের পজিশনে আমাদের ওয়ান বসাতে হবে বাদ বাকি সবগুলোকে আমরা জিরো করে দেবো তো এই সেন্টারের পজিশনে যদি আমরা ওয়ান রাখি তাহলে আমাদের ওয়ানটা কোথায় থাকবে এক দুই তিন তিন নাম্বার ঘর তো এক দুই তিন এই তিন নাম্বার ঘরে আমাদের ওয়ান আমরা বসিয়ে দিলাম বাদ বাকি জিরো আমরা পরে বসাবো তো এখন আমরা এই ঘরে চলে আসলাম সিমিলারলি এই ঘরের ক্ষেত্রে দেখেন আমাদের মিলছে তিনটা হুহু ফিট হয়ে গেছে তাই না তো আমাদের এখানে ওয়ান থাকবে বাদ বাকি গুলো জিরো হয়ে যাবে সিমিলার আমরা আরেক ঘর পরে নিয়ে গেলাম তো এখানে আমাদের মিলছে না কারণ এখানে আমাদের উপরে জিরো আছে নিচে ওয়ান আছে তো নিচের টাইম মিলছে কিন্তু উপরেরটা মিলছে না এই ঘরে তো মিলবেই না তো সিমিলার আমরা আরেক ঘর শিফট করে যাই তো যদি আমরা এখন সেন্টারটা এখানে বসাই তো এই ঘরে আমাদের মিলবে না এখানে যদি বসায় তাও দেখেন আমাদের মিলছে দেখেন যদি আমরা সেন্টারটাকে এখন এই ঘরে বসাই তাহলে আমাদের কি হবে এখানে ওয়ান বসবে এখানে ওয়ান যেটা আমাদের সেন্টার এখানে ওয়ান বসবে তো আমাদের হু স্ট্রাকচার এলিমেন্টের সাথে আমাদের কিন্তু মেলে যাচ্ছে আমাদের এই তিনটা তাই না তো এই ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে সেন্টারের মধ্যে আমাদের ওয়ান হবে তো সেন্টারটা কোথায় এখানে এক দুই তিন এক দুই এক দুই তিন এক দুই তো এখানে আমাদের ওয়ান থাকবে বাদ বাকি জিরো আমরা পরে বসাবো তো এক ঘর আমরা শিফট করে দিই এক ঘর শিফট করে দিলে এই তিন ঘরের জন্য এখন আমাদের বসাতে হবে তো এইখানেও কিন্তু আমাদের দেখেন সেন্টারে ওয়ান আছে উপরে ওয়ান আছে নিচে ওয়ান আছে তার মানে আমাদের পুরোপুরি ফিট হয়ে যাচ্ছে তো ইরেশন করলে আমাদের কি হবে সেন্টারে আমাদের ওয়ান থাকবে সেন্টারে আমরা ওয়ান বসিয়ে দিই তারপরে ঘরে গেলেও দেখেন এখানে আমাদের তিনটা এলিমেন্ট যদি আমরা নিয়ে আসি স্ট্রাকচার এলিমেন্ট যেগুলো আছে তো এখানে সেন্টারের সাথে কিন্তু মিলে যাচ্ছে উপরে মিলছে নিচে মিলছে তো আমাদের সেন্টারের পজিশনে ওয়ান থাকবে বাদ বাকিগুলো আমাদের জিরো হয়ে যাবে তারপর একটা ক্ষেত্রেও দেখেন এখানে আমাদের হুবহু এই তিনটার সাথে মিলে যাচ্ছে তো সেন্টারে ওয়ান থাকবে বাদ বাকিগুলো জিরো হয়ে যাবে তো সেন্টারে আমরা ওয়ান বসিয়ে দিলাম এখন আমরা কি করলাম এই ঘরে গেলে তো আর বসবে না এই ঘরে গেলে মিলবে না কারণ এখানে সবগুলো আমাদের জিরো তো আমরা এক ঘন্টা নিচে চলে আসলাম এক ঘন্টা নিচে চলে আসার পর দেখলাম এখানে আমাদের মিলছে না এখানে আমাদের মিলছে না কারণ এই উপরে ওয়ানটা মিলছে নিচে জিরো আছে তাই মিলবে না কিন্তু এই ঘরে আবার মিলছে দেখেন এই ঘরে মিলে কিন্তু এই ঘরে যদি আমরা সেন্টারটাকে নিয়ে আসি তো আমরা এই তিন ঘরের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের খুব স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টটা মিলে যাবে তো এখানে আমাদের কি হবে এখানে আমাদের ওয়ান হবে তাহলে কীভাবে আমরা ক্যালকুলেট করবো এক দুই এক দুই তিন এক দুই এক দুই তিন এই তিন নাম্বার ঘরে আমাদের ওয়ান বসাতে হবে তো আমরা সিমিলারলি তারপরে ঘরে চলে যাই তারপরে ঘরে গেলে আমাদের হুবু হুবু মিলে যাচ্ছে যদি সেন্টারটা এখানে থাকে কারণ কি কারণ হচ্ছে আমাদের তখন স্ট্রেচার এলিমেন্টটা এই তিন ঘরে বসবে এখানে আমাদের ওয়ান এখানে আমাদের ওয়ান যেটা আমাদের সেন্টার ছিল আর এখানে আমাদের ওয়ান হবে তাই না তো এখানে আমাদের শুধুমাত্র সেন্টারের পজিশনে ওয়ান রাখবো বাদ বাকি গুলোকে আমরা জিরো করে দেবো তো জিরোটা আমরা পরে বসাবো শুধুমাত্র এই পজিশনে আগে আমরা ওয়ান বসাই তারপরে ঘরে যদি চলে যাই দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের মিলছে না হুবু হুবু ফিট হচ্ছে না কারণ নিচে আমাদের জিরো চলে আসতেছে সেন্টারটা আমাদের এখানে থাকছে আর উপরে এলিমেন্টটা শুধুমাত্র মিলছে তো এখানে আমাদের বসবে না তো তারপরে ঘরে চলে গেলে তারপরে ঘরে আমাদের মিলবে না তো এখন যদি আমরা এই ঘরগুলোতে সেন্টার বসাই তো সেন্টার যদি আপনি এই ঘরগুলোতে বসান তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন একটা এলিমেন্ট এই নিচে যে ওয়ানটা আছে এটা অলরেডি বাইরে চলে আসবে বাইরে চলে আসলে তো আপনি এখানে বসানোর কোনো মানেই হয় না কারণ এগুলো কোনোটাই আমাদের ফিট হবে না ফিট না হলে এখানে আমাদের ইরোশন পারফর্ম হবে তো এগুলো আমাদের দেখার কোনো দরকারই নেই তো দেখেন এই ঘরগুলোতে শুধুমাত্র আমাদের ওয়ান হচ্ছে এখন বাদ বাকি যেগুলো আছে সবগুলোতে আমরা এখন জিরো বসিয়ে দিই তো এটাই হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেশন তো আমরা ফার্স্টে ওয়ান গুলোকে বসাবো তারপর আমরা লাস্টে জিরো গুলোকে বসিয়ে দিবো তো দেখেন ফার্স্টে আমরা কি করলাম এইটার উপর আমরা ডায়লেশন পারফর্ম করলাম ডায়লেশনের উপর আমরা আবার ইরোশন পারফর্ম করলাম তাহলে আমরা যে অ্যান্সারটা পেলাম এটা হচ্ছে আমাদের ক্লোজিং এর অ্যান্সার তো এইটাই ছিল হচ্ছে আমাদের ক্লোজিং এর রুলস তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আপনাদের
তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এইটাকে ক্যালকুলেট করতে হবে কারণ এটার মধ্যে আপনি নতুন অ্যাড করে ওয়ান বসিয়েছেন ঠিক আছে সেই ওয়ানগুলোকে তখন ক্যালকুলেশন আনতে হবে কিন্তু এমনি যদি আপনি নর্মাল ডায়লেশন বা ইরোশন করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে অ্যান্সারের মধ্যে যে ওয়ানগুলো আপনি এনেছেন ওইগুলোকে ক্যালকুলেট করে বা ওইগুলোকে ধরা ওইগুলোকে কনসিডার করে আপনাকে ইচ্ছা চাই এলিমেন্ট মিলাতে হবে না তো আশা করি আমি যে কথাটা বলতে যাচ্ছি সেটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ধরেন আপনি এখানে ইস্টার চাইন এলিমেন্টটা বসালেন ইস্টার চাইন এলিমেন্টে যদি আপনি এখানে বসান আপনি অ্যান্সারের মধ্যে উপরে ওয়ান বসিয়েছেন এখানে ওয়ান বসিয়েছেন তো আপনি বলতে পারেন যে এখানেও তাহলে ওয়ান আছে এখানেও তাহলে ওয়ান আছে সেটা কিন্তু হবে না কারণ এটা হচ্ছে আপনার অ্যান্সার আর এটা হচ্ছে আপনার কোয়েশ্চেন যখন আপনি এই কোয়েশ্চেন থেকে কাজ করছেন কাজ করছেন তখন আপনাকে অবশ্যই কোয়েশ্চেনের মধ্যে কি কি আছে সেটা আপনাকে দেখতে হবে আর যখন আপনি এটা নিয়ে কাজ করবেন তখন আপনার এটার মধ্যে কি কি আছে ওইটাই ওইটাকে দেখতে হবে আপনি যেগুলো বসাচ্ছেন সেগুলো না তো আশা করি এই জিনিসগুলো আপনার কাছে ক্লিয়ার যদি এই জিনিসগুলো আপনার মনে রাখেন তাহলে ডায়লেশন এবং ইরোশন খুব ইজি হয়ে যাবে বা ক্লোজিং বলেন ওপেনিং বলেন এগুলো একদম ইজি জিনিস তো আপনারা যদি ভালো মতো দেখে থাকেন এবং বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করবেন আমার ভিডিওটিতে এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না ধন্যবাদ